Ogni opera racconta una storia, una storia che magari non ci riguarda da vicino oppure una storia che al contrario ci appartiene. Per me è così con l'opera di oggi, un bacio dorato che mi trascina in un'altra dimensione. Ad attivarmi può essere il museo, quindi il luogo fisico che l'ospita, il Belvedere di Vienna, dove sono stata tante tante volte che io adoro, oppure può essere quel luogo astratto che ci appartiene durante un bacio. Io sono Clelia e oggi scopriamo il bacio di Gustav Klimt del 1907. Il video è diviso in varie sezioni, quindi se sei interessato ad una di queste nello specifico, ti consiglio di andare al minuto che ti interessa e trovi tutte le sezioni anche in descrizione. Questo misto tra sensualità e ricchezza di quest'opera racconta tutta l'essenza del lavoro di Gustav Klimt. Klimt infatti è affascinato tanto dal tema della sensualità della donna in particolare, quanto dal tema dell'abbraccio umano e ci ritorna in diverse opere, ma questa probabilmente è la più famosa. Al centro della tela un uomo e una donna si ritrovano abbracciati, lui sulla sinistra la stringe e le accarezza il viso, lei sembra rapita con gli occhi chiusi. In effetti la coppia è molto unita ed entrambi i protagonisti sono catturati l'uno dall'altra, quasi inconsapevoli di quello che accade intorno a loro. Insieme formano una vera e propria forma al centro dell'opera e sono avvolti in una copertura dorata che sottolinea la loro unione e li protegge dal mondo esterno. Indossano abiti molto particolari e in un certo senso colorati e si abbracciano su una chiazza di prato verde che rende la scena ancora più delicata e che ci fa chiedere se si siano accorti di rischiare di cadere da un momento all'altro dal dirupo dietro di loro. Quello che si sono chiesti in molti è se Klimt stia forse suggerendo che sia l'amore che la passione sono precari e forse anche pericolosi. Il bacio comunque non sembra un bacio appassionato, più un bacio sereno tra due amanti che non sono solo travolti dalla passione ma che provano anche un sentimento molto sincero l'uno per l'altra. Infatti lui le avvolge con le sue mani ferme, grandi e nodose il viso e lei si lascia rapire quasi in estasi. L'abito della donna sulla destra è in fortissimo contrasto con quello dell'uomo. La decorazione dorata è composta per lo più da piccole forme circolari collegate da sottili linee ondulate. Tuttavia le caratteristiche più interessanti del suo vestito sono le grandi rondelle dai colori molto vivaci, ognuna contenente una serie di cerchi ancora più piccoli. Questo è un richiamo ai fiori che si trovano ai piedi dei due innamorati. Alcune zone della parte bassa del vestito della donna sembrano anche rappresentare dei petali stilizzati. Questo uso così abbondante di fiori è stato letto da molti come simbolo di fertilità. L'abbigliamento dell'uomo, al contrario, è decorato con forme molto semplici, rettangolari, di colore nero, bianco o argento. Queste forme geometriche sono pensate apposta per fare riferimento agli attributi maschili e per entrare in contrasto con i cerchi e le curve dell'abito della donna. In molti lavori poi Klimt realizza le mani e i piedi in maniera quasi grossolana, spesso di grandi dimensioni e sproporzionati rispetto ad altre parti del corpo, oppure molto molto nodose, come dicevo prima. Questo particolare delle sue opere è sicuramente influenzato dallo stile espressionista che sta emergendo in quegli anni. In questo caso il dettaglio dei piedi della donna è abbastanza ambiguo. Non si capisce se le dita siano in questa posizione per trattenersi al terreno ed evitare di cadere, o se al contrario siano così per via della passione di questo bacio. Un altro dei temi delle opere di Klimt che ritroviamo anche in questa è il paesaggio. Klimt infatti in alcuni suoi scritti racconta di rilassarsi moltissimo dipingendoli e i suoi paesaggi non sono per niente standard e convenzionali. Lui si concentra infatti principalmente su aree piene di fiori e dai colori accesi e vivaci. L'ispirazione per questi paesaggi viene dal suo giardino dello studio che gli permette di vedere con i propri occhi la natura e poterla rappresentare nel suo stile. Ma alcune opere ricordano anche le decorazioni floreali che si ritrovano in alcuni arazzi. Nel bacio di Klimt la zona ricca di fiori ai piedi dei due amanti sembra essere la loro isola felice, una macchia di colore che si mescola perfettamente con l'oro dei loro vestiti e che rende molto più leggera l'atmosfera dell'opera. La cosa interessante è che a modo suo, per via della scelta dei fiori, questo giardino sembra irreale, così come lo sfondo dorato. E a proposito di sfondo, Klimt ama intensificare l'impatto delle sue opere proprio attraverso l'ambientazione. In questo caso utilizza una varietà di materiali preziosi in diverse lavorazioni. Sullo sfondo viene creato un effetto quasi luccicante e un po' granulato, questo grazie al fatto che crea diversi strati di foglia e polvere d'oro. Per l'effetto invece materico degli abiti dei due innamorati, 
Clint prima modella alcuni dei motivi in gesso e poi li dipinge in oro. Secondo me è geniale perché rende proprio leggermente il senso della materia quando lo si vede di persona. Ma la domanda che tutti secondo me ci siamo almeno una volta nella vita fatti vedendo quest'opera dal vivo o sui poster oppure sulle borse ovunque è ma chi sono questi due? I protagonisti principali dell'opera sono senza dubbio l'uomo e la donna. Il viso dell'uomo è quasi del tutto nascosto, ma arriva in una figura molto virile grazie alla rappresentazione di questo suo aspetto robusto. Ha il collo molto largo e possente, delle mani enormi in confronto al corpo della donna. Indossa una corona, una corona di edera, che è una pianta sacra nella mitologia e associabile al dio greco Dionisio e a tutti i suoi seguaci satiri. Questi simboli fanno associare la sua figura ha i concetti di virilità e lussuria. La donna, al contrario, abbiamo detto che riceve il bacio quasi in estasi, ha gli occhi chiusi ed è catturata dall'atmosfera. Con il braccio avvolge l'uomo e rispetto a lui ha un colorito molto più chiaro e quasi grigio. Questo fa pensare che Klimt si sia ispirato al tema della testa tagliata, che era molto diffuso nell'arte simbolista di questo periodo. Così diffuso che solo qualche anno prima, nel 1901, Clint aveva dipinto la sua Giuditta con la testa mozzata di Oloferne. Comunque, molte sono le ipotesi sui protagonisti dell'opera. C'è chi vede Zeus ed Era sul Monte Olimpo, da cui viene generata la discendenza degli dei. C'è chi invece nei due amanti, su questo dirupo, rivede la trasformazione della ninfa Daphne dopo il bacio di Apollo. I modelli nella realtà sembrano essere lo stesso Gustav Klimt e la sua compagna Emil Flog. Ma, dato che non sembrano esserci documenti di archivio che lo confermano, alcuni studiosi hanno ipotizzato che la donna sia invece la stessa modella della Danae. Io ho messo accanto al vaso la foto di Flog e della Danae di Klimt. Secondo me è vero che assomiglia alla Danae per il colore dei capelli e il taglio degli occhi, ma è più simile alla moglie di Klimt. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Comunque il bacio di Gustav Klimt è un bacio che racconta quell'attimo in cui ci si sente fuori dal tempo e che per questo è diventato icona di quel non luogo che viviamo o speriamo di vivere tutti almeno una volta nella vita. Dal punto di vista delle influenze il bacio è stato realizzato al culmine della carriera di Klimt e in un periodo in cui attinge ad una vasta gamma di motivi e di movimenti. Riflette il gusto Art Nouveau, che è lo stile principale delle opere di Klimt del periodo, e del gruppo degli artisti della secessione viennese. L'Art Nouveau è caratterizzato da una preferenza per le forme stilizzate e i motivi sinuosi, ma soprattutto per la decorazione e meno per il realismo della rappresentazione. Inoltre, in quest'opera, entrambi gli amanti sono avvolti nell'oro, come delle icone medievali, un oro caratteristico del periodo della produzione di Gustav Klimt, successiva alla sua visita a Ravenna del 1903. Questo oro nella veste dell'uomo si combina con il nero e le geometrie verticali, e nell'abito della donna invece diventa curvo, colorato e fatto di spirali, proprio per sottolineare come, dalla differenza dei due, nasca l'unione. Sei arrivato fin qui, benvenuto nell'Arte Club per tutti gli appassionati d'arte che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sull'opera o l'artista del giorno. Lascia un commento qui sotto con l'hashtag Arte Club e preparati per scoprire la chicca del video di oggi. Il tema del bacio si diffonde tra fine 800 e inizio 900 grazie a grandi artisti come Munch e viene spesso utilizzato per descrivere e rappresentare in questo periodo l'idea di femme fatale, una donna sensuale che conquista l'uomo. Nel caso del bacio di Klimt però questo non accade. Klimt infatti rappresenta al contrario la donna in posizione quasi passiva, sta ricevendo l'abbraccio e il bacio con grande passione. Nonostante questo, però, l'ambiente misterioso mette la scena molto in linea con lo spirito del simbolismo del periodo. In ogni caso ci sono anche altri grandi esempi, come il bacio di Hayez nelle tre versioni con gli abiti differenti, oppure quelli di Rodin in scultura, o sempre in scultura quello di Branchiusi, che è stato realizzato nello stesso anno di quello di Klimt, eppure così diverso. Poi infine ci sono moltissime interpretazioni del tema del bacio nel Novecento e nell'arte contemporanea. Ad esempio Jeff Koons che ha proprio ripreso il bacio di Klimt inserendo il suo tocco pop. Oppure la versione di una delle mie artiste donne preferite, Tracy Eamon, con il suo neon che racconta soltanto che il bacio è stato stupendo e lascia il resto alla nostra immaginazione. O negli anni 90 la fotografia, diventata famosa, di Rodney Smith, ambientata a New York con la coppia elegante che si bacia su una macchina in mezzo a file di taxi gialli. 
e ce ne sarebbero moltissimi altri davvero davvero interessanti. E se questo video in cui scopriamo qualcosa in più sul bacio più famoso della storia dell'arte ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video sulle opere d'arte più interessanti nella storia. Ti consiglio inoltre di dare un'occhiata al mio video sul perché studiare storia dell'arte oppure a quello sulle 20 opere che hanno fatto la storia degli ultimi 20 anni. Grazie e alla prossima!